Marie et ses amis poètes vous proposent aujourd'hui Marguerite Youssenar. Marguerite Youssenar, née le 8 juin 1903 à Bruxelles, est morte le 17 décembre 1987 à Bar Abor, dans l'état du Maine, États-Unis. C'est une écrivaine française naturalisée américaine en 1947. Romancière, nouvelliste et autobiographe, elle est aussi poétesse, traductrice, essayiste et critique littéraire. Elle fut la première femme élue membre de l'Académie française en 1980. Et voici maintenant le poème du joug. Les femmes de mon pays portent un joug sur leurs épaules. Leur cœur lourd et lent oscille entre ces deux poules. À chaque pas, deux grands seaux pleins de lait s'entrechoquent contre leurs genoux. L'âme maternelle des vaches, l'écume de l'herbe mâchée, gigle en flot écœurant et doux. Je suis pareil à la servante de la ferme. Le long de la douleur, je m'avance d'un pas ferme. Le seau du côté gauche est plein de sang. Tu peux en boire et te gorger de ce jus puissant. Le seau du côté droit est plein de glace. Tu peux te pencher et contempler ta figure lasse. Ainsi, je vais entre mon destin et mon sœur. Entre mon sang, liquide chaud, et mon amour limpide meurt. Et lorsque je serai sûr que ni le miroir, ni le breuvage, ne peuvent plus distraire ou rassurer ton cœur sauvage. Je ne briserai pas le miroir résigné. Je ne renverserai pas le seau où toute ma vie a saigné. J'irai pourtant mon seau de sang dans la nuit noire chez les spectres qui eux du moins viendront y boire. Mais avec mon seau de glace, j'irai du côté des flots. Le gémissement des petites vagues sera moins doux que mes sanglots. Un grand visage pâle apparaîtra sur la dune et ce miroir dont tu ne veux plus reflétera la face calme de la lune. Mon coup de cœur aujourd'hui est Florence Isaac. Florence Isaac est née à Rouen le 1er février 1969, habite à Malonnet. Elle est chargée de clientèle à la banque postale. Elle ne sait pas très bien d'où vient cette passion pour la littérature. Elle croit que c'est en elle. A écrit son premier texte vers dix ans. A été bercée dans le monde artistique avec son père, artiste peintre. Mais à la lecture des Misérables, ce fut pour elle une réelle révélation. Elle dit souvent qu'elle ne cherche pas les mots, mais que les mots la trouvent. Cependant, elle dit avoir eu l'impression de faire partie entière de la littérature. Et voici maintenant, doute de vie. Sourd est le regard quand muette est la lumière, quand lourd est le hasard aveuglé et l'envers. À rire sans sourire ne ternissent les yeux, et s'esclipsent les plaisirs quand s'éteignent les cieux. Silencieuse est la nuit cachée derrière le jour Dès que l'aube est rêveuse se parfume l'amour À l'orée d'une foi se console l'oubli Et s'endort cet éclat quand le songe est fini Sous l'écume l'asphate d'un chemin d'infortune Quand la brume s'étale sur un brin d'amertume Abîmé est le cœur quand s'étouffe la vie assouvi et le cœur bouffé par l'amnésie. Danser dans ses pensées quand danse est le présent, pour penser le passé, l'imparfait et dément, valser sans condition sur l'écho de la peine et vibrer d'émotions sous la lune sereine. Dépenser toute sa vie à recoudre les plaies, sans ivresse d'envie se fondre dans le reflet. Regarder devant soi et reculer d'avance. La vie n'est pas un choix, mais un état d'urgence. Délicieuse existence, sans cesse éclaboussée, 
par l'apparence frileuse de nos âmes agitées, sous les sens insensés chuchote la démence. Quand l'essence des rosées parfume la conscience, dans le creux de son ombre vit le point lumineux d'un seul corps qui succombe aux délices des cieux, entouré de ses voix spirituelles et la route, car troublé par l'éclat charnel, reste le doute. Marie et ses amis poètes vous remercient et vous donnent rendez-vous mercredi prochain. Au revoir. Thank you.